。这最后一个问题，《人质传》一篇，共讲述了哪十五位女子的故事？公主可还记得？自然，王爷容我细细道来。答的可对，若无这些雕虫小技，公主可还答得上？王爷是在怀疑我？公主，小姐，没想到聪明绝顶的滋王殿下，竟然斗不过李明月。我看这前世结下的缘，今生是解不开了。雕虫小技，哎。女人最是得罪不起的，你终于体会了啊！这倒是金玉常年在康乐面前盛宠不衰的经验之谈。什么盛宠不衰啊？他那是无理取闹。我看你分明很喜欢被康乐捉弄，和小千是一种病症。我，小千，难道你从未察觉，自从李明月来了北轩，你整个人都变了？我二人从未见过你竟如此在意一个女子。哼，本王从未如此厌弃过一个女子。口口声声的厌弃，本就是为了遮掩某种未知的情绪。嗯，王爷让我来转告公主，请公主来府上做客，也好熟悉熟悉环境。毕竟，很快就要加入府中了。做客。其实王爷是很在乎公主的，只是有的时候表达不当。
，西王公主不要介意。什么表达不当？我看分明就是故意刁难。啊、不不不，那个姑娘误会了。不如告知在下，公主都讨厌什么样的男人？这王爷又要玩什么花招？我们公主啊，最讨厌那种邋邋遢遢、凡事都不讲究的男人。谢谢谭丽姑娘，谢谢谭丽姑娘。啊、哦，哎不会介意吧？
对本王做了什么？火。当然，东瀛百鬼中的绝，便能察觉人内心深处的意愿。怪力乱神，我若相信你这怪力乱神，我还跑到你这儿来受你揶揄啊！怪力乱神，那未必是莫须有之物。十数年前。先父客居西岳，思乡甚切，偶遇一白发琴师，抚弄一无弦之琴。无弦之琴。先父与琴师四目交接之时，骤然间听到琴中流出乡音，先父大为震惊。先父醒过神来，琴师已去，空留无弦之琴在原地。所以。你也认为此秘术的确存在？此秘术能使人如至幻境，并唤起内心最深的感受。昨夜，明月似乎就是用了秘术，使本王展现出了对火超出常人的惧怕。你心神不宁，竟因是被他抓住了死穴。如若仅是如此，那不论是拒婚，还是休妻，都是解决之道。但那刻我置身幻境，却感觉一切都非常熟悉，就像是重拾了一段记忆。